வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ தான் நம்ம இப்போல்லாம் வீடியோ போகிறோமோ அப்போலாம் அங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அதாவது காப்பிரைட்டு சிம்பிள் ரிஜிஸ்டர் சிம்பிள் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பற்றி ஃபோட்டோஷாப்பில் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் இன்டீசனில் இதிலலாம் எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பொதுவாக வந்து கீபோர்டில் வந்து இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து இருக்காது ஸோ எப்படி அதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இன்டிசைன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் சர்ச்சில் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா கேரக்டர் மேப் அப்படின்ற ஒரு இதை டைப் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் சிஸ்டத்தில் கேரக்டர் மேப் அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மேப் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுமோ அந்த ஃபாண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நான் ஏரியில் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியல் ஃபாண்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது இந்த மேப்பில் வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இந்த காப்பிரைட்டர் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் ஸோ அந்த காப்பிரைட்டுங்கிறது கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் கொடுத்து காப்பி கொடுத்தோம்னா இது வந்து உங்களுக்கு காப்பி ஆகிரும் ஸோ காப்பி ஆனதை ஃபோட்டோஷாப்பில் போயிட்டு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் டூலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காப்பிரைட் சிம்பிள் வந்து பேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நார்மலாக ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து நம்மளால் டைப் பண்ண முடியாது ஏன்னா கீபோர்டில் வந்து இந்த கீயே இல்லை ஸோ நம்ம அதை டைப் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி கேரக்டர் மேப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் நான் அதே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்டிசைலையும் நான் அதே மாதிரி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது நீங்கள் எந்த ஃபாண்டு வேணுமோ அந்த ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபாண்டில் என்னென்ன கேரக்டர்லாம் இருக்கோ அந்த கேரக்டர்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இண்டி சைடில் வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெஜிஸ்டர் சிம்பிள் இதாவது லோகோலாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லோகோ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ட்ரேட் மார்க்கில் அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் மார்க்கை வந்து யூஸ் பண்ணணும் லோகோவில் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த லோகோ வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு சரி இந்த ஆர் சிம்பிளை வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த கரெக்டர் மேப்பில் போய் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் ஆகுது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் இன்டிசைன் எல்லாத்துலேயுமே இது ஒரு காக நார்மலாக இதை வந்து டைப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து எந்த ஃபாண்ட் வேணால் சூஸ் பண்ணலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதிலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த இதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிளிக் பண்ணுறது செலக்ட் ஆகும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை செலக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செலக்ட் பண்ணது இங்கே காப்பியாக வந்துடும் ஸோ அந்த காப்பிங்கிறத கிளிக் பண்ணோன்னே நம்ம அதை வந்து காப்பி ஆகிடும் கிளிப்போர்டில் ஸோ நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே போய் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எங்கேலாம் டைப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் டைப் பண்ண முடியாது ஸோ தனித்தனியாக தான் நம்ம டைப் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எளிமையாக இந்த மாதிரி இதை நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லா எல்லா ஃபாண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த ஃபாண்டுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்லாம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ நான் அடுத்து வந்து இந்தியன் ருபியோட கரன்சியோட சிம்பிளை வந்து நான் எப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ அந்த அதுக்காண்டி இங்கே ஒரு ஃபாண்டு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபாண்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபாண்டு வரும் ஸோ
ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இண்டியன் ருபியோட ஃபண்டு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொண்டாந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஃபாண்டில் போய் இண்டியன் ருபி அப்படின்ற ஃபாண்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் போய்ட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் கூகுளில் போய்ட்டு ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறத விட இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து நான் நார்மலாக டைப் பண்ணணும் இந்த இண்டியன் ருபி இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் வந்து டேபு கீக்கு மேலே ஒரு பட்டன் இருக்கும் இல்லையா அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இண்டியன் ருபியோட இந்த செம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் பண்ண முடியும் ஸோ இது மட்டும்தான் அதில் டைப் பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் அதில் டைப் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபாண்டை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன போல் ஆகும் நீங்கள் இந்த ஃபாண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் நார்மலாக டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த ஃபாண்ட்லேயுமே ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபாண்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ இது போல் உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்டு வேணுமோ அந்த ஃபாண்டை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாண்டை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ண முடியாது டைப் பண்ண முடியாதுன்ற பட்சத்தில் இந்த கேரக்டர் மேப் மேப்பை யூஸ் பண்ணி உங்களால் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு லோவோ க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ரைட் சைடு டாப்பில் வர்றதுக்காண்டி இந்த மாதிரி நாம் அதை காப்பி பண்ணி இங்கே இலிஸ்ட்ரேட்டரை பேஸ் பண்ணாவே அது வந்து டாப் சைடில் போயிடும் இது சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நார்மலாக பேஸ் பண்ணோடனே நமக்கு வந்து இலிஸ்ட்ரேட்டரில் ஒர்க் ஆகுது ஃபோட்டோஷாப்லலாம் ஒர்க் ஆகாது நார்மலாக அந்த ரைட் சைட் கார்னருக்கு போகாது நம்ம அந்த டெக்ஸ்டில் போயிட்டு தான் மாற்றணும் ஸோ இதே இந்த மாதிரி டிஎம் அப்படிங்கிற ட்ரேடு மார்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டாப் சைடு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே அந்த டி இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணோடனே இது மேலே போயிடும் ஸோ இண்டிசைன்லேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிட்டு டீன் இருக்கு இல்லையா அதில் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ற அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஎம்ங்கிறது மேலே போயிடும் ஃபோட்டோஷாப்லேயும் அதே மாதிரி தான் கேரக்டர் பேனலில் இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மார்க் ஆர் ஆறுன்றத நம்ம வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு காபி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தோம்னா மேலே போயிடும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்லாம் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இது நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே டைப் பண்ணிவிட்டு எதை வந்து சப்ஸ்கிரிப்டாக வரணுமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத அந்த டிஏ டவுன் சைடு உள்ளது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதே மெத்தட் தான் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஸோ நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கேயே இது மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இதை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறொரு வீடியோவில் சந்திப்போம